E aí, o que parte do meu coração é ver que hoje, sexta-feira, eu recebo a Polícia Federal na minha casa, com as, essa alunicinação dessas denúncias, e hoje, o maior mentor da corrupção do Brasil foi liberado completamente, anulada todas as condenações do Jardim Seu. Eu, Caveira, eu descobri. Sabe qual vai ser a minha defesa? Essa aqui é para vocês escutarem agora. Sabe qual que é a melhor defesa para que você não seja acordado com a Polícia Federal na sua casa? Para que seu nome não seja colocado em inquérito e você não corra o risco de ser preso? Sabe qual é a melhor defesa? É roubar! É roubar muito! É ser corrupto! É enfiar a mão do dinheiro público! Então eu peço para os meus colegas petistas, por favor, me passem o telefone do Zé de Seu. Eu vou ter que aprender com ele. Porque a única forma de você hoje não ser perseguido pelo STF, pelo Alexandre de Moraes, é se você for corrupto! Roube muito, aí você pode dormir tranquilo. Antes, nós trancávamos as portas de nossa casa para evitar que bandidos entrassem. Hoje a gente tranca a porta da nossa casa para evitar que a Gestapo do Alexandre de Moraes entre. Não se engane, esse dragão está ficando cada vez maior, cada vez mais faminto. Agora é contra mim que eles estão vindo. Em breve, o meu apetite não vai ser saciado apenas pela direita mais e cada um de vocês poderá ser alvo. Prestem bastante atenção. Cota parlamentar e emenda que nunca foi enviada foi motivo para busca e apreensão na casa de um deputado federal. Arrombaram o meu apartamento funcional sem a presença da Depol. Nenhum de vocês está livre mais. Se havia um limite que precisava ser ultrapassado para que todos dessa casa pudessem acordar para o que está acontecendo, o limite chegou. Chegou na hora que eles apontaram uma arma na cara do meu filho. Porque, de acordo com Alexandre de Moraes, tinha uma escola no meu escritório. Ou eu financei 8 de janeiro, três meses depois que o 8 de janeiro aconteceu. É um absurdo o que está acontecendo com o nosso país. É um absurdo. E se ele fez isso na intenção de me silenciar, se ele fez isso na intenção de me intimidar e eu baixar o volume e não falar mais nada, mas 30... Para concluir, se ele fez isso, eu sei que ele fez isso para conquistar ver a minha conversa com Elon Musk, não conseguiu. Se ele fez isso para me intimidar, ele tem que entender uma coisa, Alexandre de Moraes, eu não estou preocupado com a minha liberdade. Eu não estou preocupado se eu vou ser preso ou se eu vou continuar livre. Eu estou preocupado se os meus filhos vão viver em um país livre. Enquanto você estiver no STF, esse país não vai ser livre. Esse país só vai ser livre na hora que nós tivermos o impeachment do Alexandre de Moraes e que o STF volte a respeitar a Constituição. Obrigado.